Oke. Okay. Nah. Jadi sekarang kita lanjutkan rekayasa berpusat pada pengguna. Ya. Jadi kenapa orang tidak berminat menggunakan aplikasi yang Anda buat? Jadi ada ketika Anda membuat program, orang nggak minat maki program Anda. Ya. Ya karena Anda tidak berorientasi kepada yang akan menggunakan program Anda. Jadi bukan user oriented. Orientasi Anda adalah diri diri Anda gitu. Jadi ketika Anda suka game motor, Anda buat game motor. Tapi mungkin anak sekolah itu enggak suka game motor. Dia suka mungkin game masak-masakan. Misalnya Anda pengen membuat anak sekolah SD sebuah game. Dia pengen game masak masakan karena wanita kelompok sekolahnya banyak wanita dan sukanya main masak masakan. Nah, maka game motor tadi nggak kepake karena di sekolah itu mungkin komunitasnya banyak wanita dan sukanya masak masakan. Nah, maka gamenya nggak kepake. Tapi ketika anda buat game motor pada anak STM jurusan mesin, STM itu SMK ya, sekolah menengah kejuruan jurusan mesin. Anda buat game motor, mungkin senang anak SMK mesin. Karena mereka ada banyak laki-laki, saya yakin yang SMK jurusan mesin itu banyak laki-laki. Dan mereka suka dengan motor pasti. Atau balap-balapan itu mereka suka. Nah maka game itu pasti tidak suka, eh, tidak sulit digunakan oleh mereka. ya Jadi setiap orang itu punya Selera berbeda-beda, ya. Eh? Jadi kita punya keinginan dan kepentingan dalam membangun program yang berpusat pada pengguna. Nah, kemudian kamu harus tepat melihat karakteristik. Nah, jadi kamu harus punya ilmu penelitian di sini. Jadi sebelum membuat program, kamu harus survei. Pasti ada ilmu penelitian di sini, riset. Jadi sebelum membuat satu produk, kita harus riset dulu, riset pasar, survei pasar, ya, agar kita tepat membuat program yang diinginkan oleh pengguna. Nah, jadi jangan sampai Anda tidak memahami apa kehendak dari orang yang akan menggunakan program Anda. Ya, begitu juga ini nanti kalau Anda membuat TA, TA Anda misalnya buat program yang bisa dijalankan, kalau Anda tidak tepat membuat program tersebut sehingga orang lain menggunakan program Anda tidak nyaman. Jadi hanya Anda saja yang bisa menggunakan program Anda. Jadi perlu kerjasama ya antara yang membuat dengan yang akan menggunakan program. Itu ya. Nah. Jadi bagaimana kita merancang suatu program? Pertama kita bisa dengan cara model tradisional. Jadi ada tiga macam, yaitu pertama dengan model merancang program dengan waterfall, spiral, dan lain-lain. Ya, ini cara membuat program, merancang sebuah program yang paling sederhana. Ya. Ini kebesaran ya, nggak kelihatan ya. Oke, okay. nah, oke, okay. Metode waterfall atau air terjun, ya. Yeah. Nah, metode waterfall atau air terjun. Pertama, Anda analisa dulu keperluan, berarti Anda survei atau Anda riset. Jadi 
pekerjaan penelitian riset itu sudah menjadi kebutuhan sebagai seorang perancang program. Jadi dia harus menganalisis. Yang dianalisis apa? Data. Gimana ngambil data? Survei, wawancara, bertanya, sebar kuesioner, ya. Eh? Kepada siapa? Kepada orang yang akan menggunakan program Anda. Prasna TA-nya tentang apa? Prasna Praramita Rusadi. Eh, benar. Deli. Praramita Avi, Pak. Tentang apa? Delineasi, delineasi sinyal EKG, Pak. Nah, itu akan digunakan siapa lah hasil yang kamu buat? Dokter, Pak. Nah, dokter. Nah, berarti ketika Anda membuat suatu program yang akan digunakan seorang dokter atau dokter yang akan membaca hasil program Anda, tanya dokter itu butuhnya apa. Jadi ketika Anda mengeluarkan hasil output program Anda, terus kata dokter tuh, aku tidak butuh yang ini. Atau dia tanya, apa artinya ini? Nah, dia tidak ngerti. Gitu. Nah, maka Anda harus survei kepada dokter. Dokter ini perlunya apa output dari program aku nih? Cuma angko 1, 2, 3. Butuh gambar, bentuknya nanti grafik, atau bentuknya seperti apa, Pak Dokter? Nah, kan? Sehingga ketika dokter menggunakan hasil analisa dari program Anda, dia nyaman, oh ini aku butuhkan. Nah, jadi Anda harus survei juga ke seorang dokter yang bidang jantung. Itu ya, EKG itu jantung ya. Nah, Prasna Paramita, Kan ngobrol dong sama dokter yang jantung. Pak dokter jantung nih, kalau kamu nak menganalisa penyakit itu, butuh outputnya apa? gitu nah, Jadi dia, ketika program Anda menghasilkan suatu output, dia nyaman. gitu Oh, seneng aku dapat ini. Ya? Anda pernah nggak? Uh, ya, mungkin yang lain ya. Saya cek dulu ya. Yang lain Nah, ini Bayu Ramad, Bayu apa? Ramad apa? Bayu Bayu Ramad apa? Tidak baca saya di ujungnya. Bayu Ramad ya. Bayu Ramadani. Yeah. Ya, Bayu yeah. Ramadani. Bayu Ramadani. Ya. Yeah. Pernah berobat ke dokter belum? Pernah, Pak. Sakit apa kok? Uh, sakit uh, radang tenggorokan gitu. Nah, oke. Okay. Kalau ke dokter itu dokter bertanya apa? Kau duduk, dia tahu penyakit kau langsung dinya obat. Tanya nya dulu. Nah, begitu langsungnya. Ya, dok. Apa yang tanya dokter coba waktu kau sakit tenggorokan itu? Ya, kayak disuruh buka mulut. Buka mulut. Gitu. Berarti dia surpinya melihat uh, kondisi fisik kamu. Apalagi? Jadi tanya itu makannya gimana? Nah, dia nanya makanan. Berarti hmm. kan survei dia. Apalagi? Uh, apa tuh eh, merokok apa tidak gitu? Nah, kau jawab merokok tak? Tidak. Ah, ada ikut tak merokok? Serius? Iya. Banyak tidak merokok? Iya. Saya nanya, banyak tak merokok? Tidak. Dari kapan kamu tak merokok? Dari dulu, dari kecil. Wih oh, hebat kau ya. Eh. Pasti kau laki-laki tulen ini, tak merokok. <laughs> ya? Iya, aku salut dengan kau. Kalau saya cuma Merokok tuh baru mulai merokok kelas 6 SD. <laughs> saya berhenti merokok SMA. Jadi saya pernah merokok gitu. Bukan saya tidak pernah merokok. Berarti kok hebat ya dari kecil sampai sekarang belum pernah merokok. Agak lagi tulenian kan berarti. Ya. Oke, alhamdulillah ya jangan merokok ya. Nyesel ya kalau merokok. Baik, Pak. Yo, aku udah aku berhenti merokok gara-gara aku batuk. Enggak sembuh-sembuh penyakit aku. Maka aku berhenti merokok. Setelah aku berhenti merokok, penyakit aku sembuh. Nah, kalau kau, oke. Okay, setelah itu kita tidak merokok, apa lagi? Uh, ini ya tuh jadwal tidurnya gitu, Pak. Kurang istirahat apa ide? Oke, okay, merokok, tidur, apa lagi? Habis uh, itu tanya gejala-gejala yang lainnya, habis nah, Apa kau jawab? Uh, apa ya? Iya, uh, tuh gatel. At gatel dak tenggorok aja serak hmm. dak hmm. terus um. apa 
sering batuk dah, oh, ya. sering batuk dah, susah nerlen apa ida tuh. Nah itu, nah itulah survei ya. Jadi dokter itu punya standar pertanyaan untuk suatu penyakit. Nah berarti kalau anda pengen membuat program, anda harus punya standar pertanyaan. Jadi jangan ketemu langsung mikir gitu. Harusnya sebelum ketemu, anda sudah punya daftar pertanyaan. Jadi ketika anda pengen membuat satu program, anda sudah punya daftar pertanyaan gitu. Jadi kalau dia dokter tuh oh, kalau orang sakit tenggorokan yang harus ditanya merokok atau tidak. Tadi apa tadi ya lupa gue selain merokok beda apa lagi? Tanya dokter tadi, Pak Bayu. Uh, pola makan, Pak, pola makan. Nah, pola, merokok, pola makan apa lagi yang ditanyakannya? Uh, jadwal istirahatnya. Jadwal istirahat apa lagi? Uh, gejala tenggorokannya itu, Pak. Ya, tenggorokan. Nah, itu nanti kalau ketemu orang lain Aku yakin pertanyaannya sama. Ketika orang sakit tenggorokan ditanya merokok tidak, istirahat tidak, makan apa, jadwal istirahat segala macam, pola makan, pasti sama. Karena ini sudah punya standar pertanyaan. Bukan dokter itu baru hari ini ketemu uang baru berpikir, enggak. Dia sudah punya standar pertanyaan. Jadi begitu juga kalau anda pengen buat program, jangan baru ketemu orang baru bertanya. Sebelum bertemu, anda sudah punya daftar pertanyaan yang harus ditanyakan kepada calon pengguna. Sehingga Anda bisa tahu kebutuhan orang itu pengen buat program seperti apa. Ya, sudah disiapkan dulu. Nah, setelah Anda selesai mem- mem- men- mengumpulkan pertanyaan, dapat jawaban, dianalisa, baru dapat kesimpulan. kan Kesimpulannya, oh dia pengen buat program X, program Y, atau program Z. Ya. Nah, setelah Anda menghasilkan suatu kesimpulan baru Anda rancang programnya namanya direka yasa rancang program setelah dirancang dibuat kode coding setelah dibuat coding dites programnya jalan atau enggak benar atau enggak kalau sudah oke okay, baru programnya di launching atau di ya disebarluaskan kepada pengguna nah Model air terjun ini tidak bisa mundur ke belakang. Kan air terjun itu pasti turun ke ke bawah. Kalau naik ke atas namanya air apa itu? Waduh, enggak tahu ya. Air air, 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 air mancur, air mancur, air mancur, air mancur, air mancur, air mancur Bukan air terjun. Itu berarti kalau dia naik ke atas namanya model perancangan program air mancur. Nah, kita ini belajar program air terjun turun ke bawah jangan naik ke atas jadi selalu tidak ada mungkin mengulang jadi setelah tahap pertama ke tahap kedua setelah tahap kedua ke tahap ketiga setelah tahap ketiga keempat dan seterusnya nggak boleh naik ke atas ini agak sulit memang kalau anda membuat program air terjun eh ya model air terjun tapi model air terjun ini yang paling sederhana tapi sulit ketika anda ada kesalahan anda nggak boleh ngulang lagi ke langkah sebelumnya Anda harus maju terus ke bawah, ya. Itu model air terjun. Nah sekarang, ketika anda membuat program dengan cara lain, yaitu dengan model rapid application development, nah, bukan rapid test. Kalau rapid test lain modelnya, ya. Ada yang pernah rapid test nggak? Ah, jangan-jangan nih, ada pengalaman ini. Sepri Windri, Windri, Sepri Windri pernah rapid test? Belum pak. Belum, eh? Nah, kaget kalau kau rapid test raso. Oh iya, lemaknya rapid test. Ternyata, ya, kita lihat, orang membuat rapid test itu dia cukup meneteskan sebuah, sebuah, bukan sebuah ya, setetes ya, setetes darah. Nah, kemudian darah itu akan muncul di suatu skala, apa skala yang ada di alat tersebut. Jadi sederhana sekali saya lihat. Tapi itu sangat membantu seorang dokter. Dia memutuskan bahwa ini positif atau negatif dengan skala yang muncul dari rapid test itu. Jadi ada garis di situ garis merah. Nah itu hebat sekali saya melihat orang membuat suatu alat untuk ngetes corona atau tidak sederhana cuma netes kendara atau tahu oh ini corona oh ini tidak corona kan dokter nggak penting nggak usah pusing-pusing gitu oh nak dihitung. dikali dibagi enggak cukup netes ke darah dia tahu oh kamu corona oh kamu tidak corona nah berarti orang yang membuat eh, rapid test itu pasti dia bertanya dulu pada dokter 
Pak dokter, pengennya alat seperti apa? Ayah aku tidak kalah pening-pening. Oh, pokoknya tetes ke darah, dia tak tahu aku. Uang ini positif atau negatif. Nah, begitu juga nanti Anda buat program. Ketika seorang dokter pengen dibuat ini program, tanya, dokter itu pengennya outputnya apa? Jangan pening-pening kepala dia. Dia pengen langsung kesimpulannya. Baik, misalnya. Nah, anda munculkan kesimpulan. Ya? Yeah? Jadi per, uh, rapid application development ini itu adalah pertama kita awali pekerjaan kita itu ya buat rencana dulu nang apa. Setelah dapat perencanaan program, kemudian kita lakukan workshop. Ya, lakukan workshop. Jadi workshop itu kita bisa mengundang pembuat program dan pengguna program. Kita lakukan diskusi di situ. Nah, setelah dilakukan diskusi, kita buat programnya. Kita rekayasa programnya ya, secara interaktif antara pengguna dan yang akan menggunakan. Dan ini boleh diulang-ulang langkah ini. Tidak benar, balik lagi. Ya, sudah kita buat, tanya lagi sama dia. Tidak benar, balik lagi. Ya. Nah, setelah oke, okay, baru kita buat uji. Ya, kita buat teknik dan pengujian dari prototype. Jadi, hasil itu dibuat dulu sebuah model prototype. Ya, jadi kalau Anda membuat mobil, jangan langsung buat mobil jadi, tapi buat dulu contoh sikok mobil, dibuat prototype. Nah, tapi kalau buat PMP, ada tidak buat prototype dulu? Ya? Lord Budi, pernah makan PMP tidak? Pernah, Pak. Nah, ada tidak buang buat prototype PMP? Ada, Pak. Nah, di mana kau pernah tahu itu? Soalnya saya juga pernah buat PMP di sini, Pak. Ah, Ikut terus? Kak Gimana ceritanya? Soalnya di, di Bangka juga ada PMP, Pak. Jadi waktu masih SMA dulu, kakak juga jualan PMP, jadi ikut buat. Hmm, jadi sebelum kamu launching, kamu buat contohnya dulu dah untuk uji coba dulu lemah apa tidak ya atau pokoknya buat, buat dulu langsung jual biasanya di testing dulu pak dibikin ah. satu dulu untuk ah. dicoba penyala atau tidaknya oh hebat berarti kamu nih ilmu teknik kamu berjalan berarti teknik pembuatan pempeknya makin prototype itu bagus jadi jangan sampai membuat pempek oh kekerasan oh keasinan oh kebanyakan apa lah kamu pempek apa pempek udang atau pempek ikan Ikan, Pak. Ikan apa, Pak? Biasa ada ikan. Kalau di Bangka biasanya pakai ikan tenggiri, Pak. Hmm, itu dari Laut Bangka? Iya. Banyak ikan tenggiri, ya? Ya, bisa dibilang banyak juga, Pak. Kenapa saya waktu di Bangka itu, saya makan ikan tenggiri dikasih badan, nggak dikasih kepala? Kepalanya nggak ngerti, cuma badannya biar aku tinggi. Apa, ya? Apa kepala Atau... tenggiri itu digunakan untuk yang lain, ya? Ya, mungkin saja seperti itu, Pak. Iya, saya... Mungkin mereka... Makan, makan, makan tenggiri ya. panggang ya, tapi pala ya tak hati, cuma badannya baru dikasih. Kenapa? Kalau kita kan kalau kami di Palembang, ikan panggang itu lengkap, biasanya ada kepala, ada badan ya. Tapi kok di sana cuma badannya baru dikasih pala, tidak hati. Apa memang kepala itu digunakan untuk yang lain mungkin? Untuk kebutuhan mungkin lain. Mungkin ada yang tidak makan Pak mungkin. Jadi mungkin dia lebih apa kayak dibuang saja lah kepalanya daripada Yalah, dibuang, dibuang. Atau memang kepala itu diolah lagi untuk kebutuhan yang lain gitu saya nggak tahu ya saya juga kurang tahu pak Itu kurang tahu makanya kau mainlah ke pantai bangka tuh banyak banyak uang jual ikan panggang di situ ya ya pak. aku kalau ke bangka itu tiap hari makan ikan laut ya karena aku ini mungkin alergi ya pak juga tegatel balik dari <laughs> makan ikan laut aku agak alergi ternyata kalau dikit mungkin boleh tapi kalau banyak ikan laut ternyata sebaran saya gatel gatel jadi setiap waktu saya Berapa seminggu lebih di Bangka itu tiap hari makan ikan laut. Waduh, enggak tergatal badan aku. Ya, tapi memang enak ikan lautnya. Ya. Ajaklah kami kapan-kapan liburan kalau ke Bangka ya. ya Oke. Okay. Nah, jadi buat PMP pun harus ada prototype. Apalagi kamu membuat program. Hal yang sederhana. Ada contohnya dulu. Kalau mau buat barang tuh ada contohnya dulu. Nah, kalau benar contohnya baru buat massal, baru buat yang banyak. Begitu juga bikin program, ada prototype dulu. Kalau benar, lanjutkan. Kalau salah, ulangi, perbaiki. Ya? Jadi sebelum diimplementasikan, 
itu harus diuji coba dulu dengan contoh sampel atau prototype. Nah itu cara dengan red, ya model red, RAD ya. Nah bagaimana e, merancang suatu program yang harus berpusat pada pengguna, ya? Pertama syaratnya adalah Anda harus tahu dulu siapa pengguna. Yang nak gunakan program kamu ini siapa gitu. Ya. Ini kan sudah TA semua, saya sudah hampir tamat semua ya. Jadi lemak. Trisena Oripi, Ori apa ya? Oripi saya ini agak Trisena. Iya, Pak. Kau TA kau tentang apa? Tentang malware Pak jaringan. Ya. Ada buat berprogram enggak di, di TA kau? Belum, uh, tidak, Pak. Oh, jadi diapain? Jaringannya diapain? Cuman, apa tuh? Kayak, apa, Mak? Uh, Linux gitu, Pak. Iya, Linux itu program, bos. Ay, kau nih, Linux itu bahasa program. Diapoin, klik, diklik, diklik, apa diapoin. Enggak dikoding, ya, Linux. Linux-nya enggak dikoding. Nggak ada coding-coding, gitu. Ada, Pak. Nah, kan bikin program, ada coding-coding. Untuk apa? Linux-nya untuk aplikasi apa? Untuk jadikan apa? Uh, sebagai... Apa tuh? Ngedet, apa buat ngeluin malware-nya, Pak. Tapi masih belum sih, Pak. Ya, oke. Okay. Masih... Output-nya apa nanti? Output-nya? Berbentuk apa output yang dihasilkan dari program yang kamu buat pakai linux -nya? Kalau saya ngambilnya yang di bagian visualisasinya, Pak. Oke, gambar nanti ya. Gambar apa yang dihasilkan? Kayak jaringan, eh, kayak apa? Ya, gambar visualisasi kayak jaring-jaringan gitu, Pak. Udah, apa kayak, apa lah, bentuk apa yang apa, yang perlu ditampilkan. Nah, berarti kan orang kan membutuhkan suatu gambar. Jadi calon pengguna Anda nanti pengen hasil program Anda itu adalah graf, eh, gambar. Saya nggak tahu gambarnya apa. Apa gambar jaringan, atau gambar benang kusut, atau gambar grafik, ya saya nggak tahu. Nah, berarti kan siapa yang akan menggunakan itu? Manfaat untuk siapa kayak program ini? Ada kan manfaat di TA kau kan? Trisena, mantan itu siapa? Uh, untuk sebagai pengetahuan aja gitu, Pak. Iya, maksudku, oh manfaatnya lagi bisa dipakai oleh si e, atau untuk kalangan e, untuk apa? Iya. Atau apa untuk apa? Untuk uh, apa tuh sebagai ya il, apa pengetahuan orang-orang gitu pak? Ya, tapi kan tidak semua orang. Ngapain budak sistem informasi oh. tahu jaringan komputer? Berarti kan ada kelompok ya. sasaran yang akan kau tuju siapa? Ya kan? Siapa penggunanya hmm. nanti? Nah, mungkin program kau itu dibaca oleh budak SMA. Outputnya akan berbentuk grafik tadi dibaca oleh pengguna tertentu. Jadi siapa penggunanya harus tahu. Ya, itulah manfaat. Mengetahui kekurangan dan kelebihan. Oke. Nah, ketika program kau akan digunakan oleh ahli-ahli jaringan komputer atau orang yang bekerja di jaringan komputer. Nah, Anda harus tahu orang jaringan komputer tuh ngertinya apa? Enggak ngertinya apa? Jangan sampai ketika Anda pengen buat untuk anak SMA, programnya terlalu berat. Orang SMA nggak ngerti benang kosot. Apa dia garis-garis ini kata budak SMA. Tapi kalau orang jaringan komputer mungkin ngerti garis-garis ini dia tahu. Jalur-jalur ini dia tahu bahwa ini jaringan komputer gitu. Tapi anak SMA nggak ngerti apa dia garis-garis ini. Nah, itu ya. Jadi Anda harus tahu kekurangan kelebihan dari yang akan menggunakan. Jadi Trisena harus melibatkan pengguna dalam membangun sistem. Jadi, ya saya nggak tahu konsultan anda siapa. Mungkin sekarang adalah pembimbing anda siapa? Pembimbing Trisena? Pak Deris. Nah, Pak Deris ahli jaringan komputer. Berarti anda berdiskusilah kepada Pak Deris karena Pak Deris mungkin yang akan menggunakan ini. Atau ada kelompok sasaran tertentu yang akan anda tuju. Nah, berdiskusilah pada kelompok sasaran tertentu sehingga. Mereka tahu, oh ini kurang, ini lebih, oh ini tambahin. Mereka bisa memberikan saran untuk perbaikan program Anda. Ya, nah ada lagi model siklus yang lain. Tadi sudah pertama adalah eh, air terjun, kemudian apa? Rad, RAD. Eh. Nah kemudian ada 
mode siklus human computer interaction. Jadi ada interaksi manusia dan kom komputer. Ya, jadi ini berpusat pada pengguna. Nanti kalau waktu saya habis akan saya sambung di yang akan datang ya. Nanti akan saya share lagi zoom yang baru. Oke. Ya. Nah, kalau ini dia berpusat pada pengguna. Jadi penggunalah yang memutuskan kita hanya melayani, jangan terbalik. Ketika Anda membuat program, Anda yang dominan. Pengguna nurut baik, terbalik. Karena mereka yang bayar, mereka yang perlu. Maka Anda harus berpusat pada mereka. Aku udah tahu menau, pokoknya aku pengen programnya mak ini. Nah, kamu ingkir balik lah. Sehingga programnya jalan sesuai dengan keinginan. Eh, jangan terbalik. Keinginan kamu yang membuat pengguna tidak kamu pedulikan. Jadi pertama adalah fokus kepada pengguna. Dia pengennya apa? Setelah itu buat prototipe. Tadi kalau PMP-nya pengen asin atau PMP-nya rasa udang, nah maka buatlah prototipe PMP udang. Jangan PMP tenggiri. Atau otak-otak udang, jangan buat otak-otak tenggiri. Nah, kemudian... Kalau ada masalah, diulangi, diperbaiki secara interaktif. Sehingga yang salah diperbaiki, kemudian diberikan lagi kepada calon pengguna. Benar tidak? Kalau sudah benar, jalan. Kalau salah, ulangi lagi, perbaiki lagi. Sampai mereka puas. Itulah jadi berpusat pada pengguna. Ya, 